Ну, раз лет два с пензией, хотелось узнать вообще в России до этого были уже и где, может быть, выступали. Hello, we are really very pleased to meet you here. So, have you ever been in Russia before? For me, it's my first time in okay. Russia. And so it's my what first about visit. you? No, I were in, in Russia many times before, but okay. this is mm -hmm. first time in Pensa. Mm -hmm. Сын ни разу не был э, в России, и не вот первый раз, а отец уже был несколько раз. Но в Пензе первый раз. Расскажи, а вот Джованни, может узнать вообще, как ты начал заниматься музыкой? Кто? Как вот Джованни, отец. А, папа. Папа, да. Расскажи а, нас, может, может быть, он из семьи органиста, может быть, он потомственный органист. Вот это вот интересно. It's question to you. Why did you decide to play the organ? Uh, when I was young, I, tried, I began... To study piano. Когда and он был маленьким, он начал uh, играть на пианино. And then I uh, I feel so much the polyphony. I loved so much the polyphony mm -hmm. in the voice in choir, and so I begin to study organ because it's a polyphonic instrument. Ему так понравилось играть на пианино, что он даже решил потом заняться еще органом. Mm -hmm. mm -hmm. родной город какой? What is your native town? Yeah, I'm from Rome. Rome. Okay, Rome. Ah, no, no, that's понятно, да. Вот в каких основном концертных залах он играет? Он играет в церкви. То есть где у него поле деятельности? Why do you usually play in general just maybe in cathedrals? I don't know, just in organ halls? Oh, in in Italy, mostly in cathedrals. Да, в основном в Италии он играет в кафедральных соборах. А ему доводилось играть в присутствии папы? Это теперь вопрос сына? Uh, ну, не знаю, будем. <laughs> Кто из них вопрос? Окей, okay. Папа Римского, Римского. Да, да, да. Папа Римского. Папа Римского, да, ты правильно сейчас говоришь. Я тебе не понятно. Have you ever played uh, in the cathedral of... Папа Римский, так? Сан Пьерко. Да, Сан Пьерко. Yes, okay. yes I, I play there every Sunday. Он там играет uh, каждое воскресенье. At what time? 12 o'clock. 12 часов. Yeah. В присутствии... Uh, Benedict. In the presence of the Benedict. No, now the Pope is Francesco. Ah, now the Pope is Francesco. Maybe he played in the presence of Anna Pavlov. Ah, these old ones, these old ones. And in the presence of Ion. No. Yes, yes, I'm sorry. Yes, yes, I played there. Yeah. 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 The most impressive one. Uh, I think this last is very, very new person. This Francesco. Ah, uh, Francesco. It's the same as the new one for him, and that's why he's the most famous. What about you? The atmosphere of playing in the cathedral and in the concert hall is very different. Where do you like the most? What's the difference between playing the organ or the piano? Um, Um, no, the organ um, in the cathedrals and uh, in the concert halls, in organ halls, what's the difference? Mm, there is no much difference if the organ is very well and the concert hall is mm -hmm. so beautiful like this. Вообще он считает, что нет большой разницы между тем, как играть на органе, например, там в концертном, в органном зале или в кафедральном соборе. Как бы если орган хороший, то все нормально. Как этот прекрасный орган. Почему тогда сын выбрал музыкальную карьеру? Вот это же вопрос сыну. Okay, that's question for you actually. Um, why did you decide just to play the piano? But first, it was not my decision. А это не было решение вообще изначально. Yeah, since everybody is a musician in my family, so I had to learn piano since I was six. А в каждой его семье как-то связан с музыкой, поэтому в шесть лет ему пришлось просто начать играть. А он не капризничал, не пытался протестовать. Did you like that really or just? When I was young, yeah. when I began. Well, maybe not so much. Ну так, не особо. Почему не пошел поступал отца и не начал играть на органе? Why didn't you start playing the organ? Well, I I don't play organ. I I'm a pianist. Why? Ah, why I didn't? Maybe because both my parents are organists, so close enough. Может быть, просто потому, что оба его родители играют на органе, поэтому это достаточно для семьи. Оба это еще и мама, что ли? Я мама, не имею в виду. Да, мама. Круто. Кто-то говорит по-русски, я так понимаю, вы немного. Who can 
speak no, no, like we slower, can just understand a few words because we speak both Slovakian, Slovak, mm -hmm. because my mother is from Slovakia, so we oh, okay. understand a few People words. People speak Slovakian, so they can understand some of the words, but they don't speak it. Do you visit each other's concerts? In general? Yeah, in general. Well, I used to listen. Yeah, yeah. What was the most impressive concert of your son and what was the most impressive concert of your dad? Well, last, uh, uh, maybe it was this year, at least a uh, piece which he will play today also. Mm -hmm. The Fantasium Via, Fantasium Fudum Via Chia Cam. Okay. Um, it was in Rome, it was impressive, mm -hmm. I remember it. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. What's your what are your impressions about Russia? Because it's your first time. Okay. Oh. Well, uh, I'm really happy to be here because it's my first time, so my first time I beat such cities as Moscow, Saratov, now Penza. I'm I mean, it's very cool, but I like it very much in general, the architecture, also the cuisine, also the people, it's so different from Italy, yeah. but I like them. No, he likes it, because it's the first time, and in Russia, he was a lot in Moscow, in Saratov, and now in Penzi. He says it's a little cold, but in general, he likes it. Yeah, it's a little bit different. He said, yeah, it's a little bit different. Can you ask him, why it's different? Um, what's the difference between people in Italy and in Russia? We're too close, maybe, no? Because there is such a stereotype? Mm, well, maybe, for example, mm -hmm. I see that it's the difference between Russian people and Italian people is maybe at the first impact, Italian people seem to be more like... More, more open, friendly? Yeah, more, more friendly. Okay. But, for example, um, when we play, the audience is quite different because they feel the music really strong. They came to us and they said always, like, спасибо, uh, okay. thank you, thank you. It's very impressive to, for us. Да, возможно, ну, с первого взгляда кажется, что итальянцы такие более открытые, а русские более закрытые, как все мы знаем, это знаменитый стереотип. Но, как бы, когда они играют, допустим, и те, кто люди им помогают, ассистенты, как бы, они всегда говорят спасибо, пожалуйста, то есть нет никаких проблем, как бы. They are always so grateful. Yeah, они всегда очень благодарны. Я так понимаю, папа все равно что-то может сказать по-русски. Был приятно слышать. Can you say something in Russian? Не, я говорю спасибо вам за приглашение. А мне же он готов что говорить. И сын говорит тоже. Yeah. А что говорите вы? По-русски. Yeah, спасибо, пожалуйста. Okay. До свидания, добрый день, доброй ночи. Um, yeah, I think that's everything. It's so. The Ruski.